എന്തിനാണ് സാഹിത്യം സാഹിത്യം കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ആലോചിക്കാറുള്ള പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നോവൽ വായിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം കഥ വായിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം നോവൽ വായിച്ചിട്ടും കഥ വായിച്ചിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഉപകരണപരമായ ഉപയോഗപരമായ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല മറിച്ച് നോവൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കഥ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു നാമൊക്കെ സ്ഥലം കൊണ്ടും കാലം കൊണ്ടും പരിമിതപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമകളാണ് എവിടെയെങ്കിലും ജനിച്ച് എവിടെ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് കാലത്ത് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോകുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ജീവിതമാകട്ടെ അനന്തവിശാലമാണ് ഈ അനന്തവിശാലമായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ക്ഷണപത്രങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ സാഹിത്യം സാഹിത്യം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ലളിതായി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം അപരത്വത്തിലേക്ക് നമ്മെ ആനയിക്കുന്നു ഒരു കഥ അപരത്വത്തിലേക്ക് നമ്മെ ആനയിക്കും നാം അല്ലാത്തതിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകും നാം നമുക്ക് ഒരു വേശിയുടെ ജീവിതം ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു കഥയിൽ നിങ്ങളൊരു വേശിയെ കാണും കഥ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പം ബഷീർ ശബ്ദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോവൽ എഴുതി ആ നോവലിൽ ഒരു അമ്മയുണ്ട് ആ അമ്മ ഒരു വേശിയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ബോധ്യത്തിൽ അമ്മയുടെ വിപരീതാണ് വേശ്യ അമ്മ വേശിയല്ല അമ്മ മാതൃസ്വരൂപിണി അമ്മ സ്നേഹമയി വാത്സല്യത്തിൻ്റെ നിറകുടം അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശേഷണ പദങ്ങളുണ്ട് ആ വിശേഷണ പദങ്ങളിൽ കെട്ടിത്തളയ്ക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അമ്മ എന്ന സങ്കല്പം പക്ഷേ അമ്മയായിരിക്കുകയും തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മാറ്റിക്കിടത്തിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ ഉറുമ്പ് പറ്റം പറ്റമായി വന്ന് കടിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന ഒരമ്മയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതോടെ നമ്മുടെ അമ്മ എന്ന സങ്കല്പത്തിൻ്റെ അതിർത്തി പൊട്ടും വേശി എന്ന സങ്കല്പത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയും പൊട്ടും നാം ലോകത്തെക്കുറിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന അതിർത്തികളെ നമ്മുടെ ധാരണകളുടെ പരിമിതികളെ ഭേദിച്ച് മനുഷ്യാനുഭവത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതിയിലേക്ക് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും എന്നതാണ് കലയുടെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യത അത് വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യരെ അവരവരിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു അപരത്വത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നു അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നത് അപരൻ്റെ ജീവിതം കൂടിയായി മാറുന്നു എന്നതാണ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ മഹനീയമായ വാഗ്ദാനം അതുകൊണ്ട് സാഹിത്യം വായിക്കുക എന്നുള്ളത് സാഹിത്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുക എന്നുള്ളത് ഒരു നഷ്ടക്കച്ചവടല്ല നഷ്ടക്കച്ചവടാണെന്ന് പറയും അത് ലാഭത്തെ മാത്രം പരിഗണിക്കുന്ന എന്തും തനിക്ക് വ്യക്തിഗതമായി ഉപയോഗയോഗ്യമാകണമെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു യുക്തിയാണ് സാഹിത്യത്തെ നഷ്ടക്കച്ചവടാക്കി തീർക്കുന്നത് മറിച്ച് അപരത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു നിൽക്കുകയും മനുഷ്യാനുഭവത്തിൻ്റെ സങ്കീർണതകളെ വിസ്തൃത ലോകങ്ങളെ അതിൻ്റെ കൂടിക്കുഴയിലുകളെ തിരിച്ചറിയുകയും അങ്ങനെ തന്നെ തന്നെ തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തന്നെ കൂടുതൽ നീതിപൂർണമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യൻ്റെയും അടിസ്ഥാന പ്രേരണകളിലൊന്ന് വാസ്തവത്തിൽ സാഹിത്യമാണ് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നല്ല സാഹിത്യവും നല്ല ദൈവബോധവും നല്ല രാഷ്ട്രീയവും ഒരുമിച്ചെത്തുന്ന ഒരു ബിന്ദു ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അത് നീതി എന്നാശയാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ദൈവം നീതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപരപ്രിയ ഹേതുത്വം എന്ന അദ്ദേഹം തൻ്റെ ദൈവദർശനത്തെ സമാഹരിച്ചത് ആത്മോപദേശ ശതകം ചുമരിലൊക്കെ ഈ ശ്ലോകം കാണാൻ കേട്ടോ ചുമരിലേ ഉള്ളൂ അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നത് അപരൻ്റെ ഗുണത്തിനായി വരണം പണ്ട് അഴീക്കോട് മാഷ് പറഞ്ഞൊരു വലുതുണ്ട് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അമ്പത് ലക്ഷം റുപ്യ മേടിച്ചിട്ട് മാഷ് നിയമിക്കും അപ്പോൾ അവനവൻ ആത്മസുഖമായിട്ട് അമ്പത് ലക്ഷം റുപ്യ കിട്ടി മറ്റേക്ക് ജോലി കിട്ടി അവരനും സുഖമായി നാരായണ ഗുരുവിനും സന്തോഷമായി ഇങ്ങനെയായി തീർന്നൊരു കാലമാണ് നമ്മുടേത് അല്ലാതെ ഗുരു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച വലിയ ഒരു നൈതിക ഭാവനയുണ്ടല്ലോ ഗുരു വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിൽ ശ്രമിച്ചത് എന്താ എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ദൈവബോധത്തെ ഒരു വലിയ നൈതിക ബോധമാക്കി അദ്ദേഹം മാറ്റി ആ നൈതിക ബോധത്തിൻ്റെ കാതലായ പ്ര 
പ്രസ്താവനയാണ് അപരപ്രിയ ഹേതുത്വം നിങ്ങൾ ശരിയാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒറ്റ മാനലുണ്ടവയുള്ളൂ അത് അപരപ്രിയ ഹേതുവായി തീരണം അപരപ്രിയത്വം ആത്മപ്രിയ അല്ല നമ്മളൊക്കെ ആത്മപ്രിയത്തിൽ മുങ്ങി 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 അതിൻ്റെ പരമാവധിയിലെത്തിയ മനുഷ്യരാണ് അപ്പോഴാണ് ഗുരു വന്ന് പറഞ്ഞത് അപരപ്രിയ ഹേതുവായി വരണം ഈ അപരപ്രിയത്വത്തെയാണ് ഗുരു അതിൻ്റെ പരമാവധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അനുകമ്പ എന്ന് ആശയാക്കി മാറ്റിയത് അത് നിങ്ങൾ നടക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വഴിയിൽ കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് റുപ്യ ദാനം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പേരല്ല അനുകമ്പ എന്നുള്ളത് അപരോന്മുഖത്വത്തിൻ്റെ പരമാവധിയാണ് ആ പരമാവധിയെ അദ്ദേഹം ദൈവഭാവനയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഉന്നതമായ അധ്യാത്മബോധത്തിന് എത്തിച്ചേരാവുന്ന അവസാനത്തെ പടവ് അപരോന്മുഖത്വം അപരപ്രിയ ഹേതുത്വം എന്നതാണ് വലിയ രാഷ്ട്രീയവും അവിടെ തന്നെ എത്തിച്ചേരും ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയം എത്തിച്ചേരുന്നത് താനല്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ ഉത്കണ്ഠകളിലാണ് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിസം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പഴയ ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് ഇപ്പം ആളുകൾ ഓർക്കാറില്ല ഒരുവൻ അപരൻ്റെ വാക്കുകൾ സംഗീതം പോലെ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു കാലം എന്നാണ് തൻ്റെ വാക്കുകളല്ല അപരൻ്റെ വാക്കുകൾ സംഗീതമായി തീരും അങ്ങനെ അപരത്വത്തിലേക്കുള്ള ഈ സഞ്ചാരമാണ് അപരത്വത്തിലേക്കുള്ള ഉന്മുഖത്വമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പരമപദം അവിടേക്കുള്ള മറ്റൊരു വഴിയുടെ പേരാണ് സാഹിത്യം എന്നത് അത് നിങ്ങളെ നമ്മളെയൊക്കെ നമ്മുടെ തുച്ഛമായ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് മനുഷ്യാനുഭവത്തിൻ്റെ അനന്ത വിസ്തൃതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും മറ്റൊരാളുടെ യാതനയിൽ ഭാവാത്മകമായി പങ്കുചേർന്ന് അത് തൻ്റേത് കൂടിയാണ് എന്ന് അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിടത്താണ് സാഹിത്യം ഒരു നൈതിക വാഗ്ദാനമായി നൈതിക ആവിഷ്കാരമായി തീരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാഹിത്യം ഒരു പാഴ്പണിയല്ല കുമാരനാശാൻ പണ്ട് കവിതയിൽ എഴുതി ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയിൽ ആശാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് പടിരാക്ഷസ ചക്രവർത്തി എൻ ഉടൽ മോഹിച്ചത് ഞാൻ പിഴച്ചതോ രാവണൻ എന്നെ മോഹിച്ചത് എൻ്റെ തകരാറാണോ ആശാൻ എഴുതുന്ന കാലത്ത് ആ വാക്യത്തിന് എത്ര ചെറിയ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഏത് പെൺകുട്ടിക്കും കേരളത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ചോദിക്കാവുന്നൊരു ചോദ്യമായി തീർന്നു പടുരാക്ഷസ ചക്രവർത്തി എൻ ഉടൽ മോഹിച്ചത് ഞാൻ വിഴച്ചതോ സൂര്യനെല്ലി കേസിൽ വിധി എഴുതിയ ജഡ്ജി ഉണ്ടല്ലോ ആ ജഡ്ജി എഴുതിയത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കിട്ടിയല്ലോ കുഞ്ഞെ നീ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചില്ലല്ലോ എന്നാണ് ആ ജഡ്ജിക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് കേട്ടോ ആശാൻ എഴുതിയത് പടിരാക്ഷസ ചക്രവർത്തി എൻ ഉടൽ മോഹിച്ചത് ഞാൻ പിഴച്ചതോ ചെറിയ ചോദ്യമല്ല അത് കാലത്തിൽ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സാധ്യത താൻ അത് ജീവിത ബോധ്യങ്ങളെ സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ കൊണ്ടുവരും നമ്മുടെ ഉറച്ച ധാരണകളിൽ നിന്ന് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ അന്നാകരുണീന വായിച്ചു നോക്കൂ അന്നാകരുണീന ഭർതൃമതിയായ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ നല്ല ഭർത്താവ് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല കുടുംബം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഏതോ ഒരു സൽക്കാര വേദിയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്ന വിടനായ ഒരുവനിൽ പ്രണയാ ഭരിതയായി തീരുകയും അവന് പിന്നാലെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയും തൻ്റെ ജീവിതത്തെ നരക സമാനമായ യാതനകളിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി അവസാനം ഒരു റെയിൽപാളത്തിൽ തലതല്ലി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഥയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ നമ്മുടെ വീട്ടുപരിസരത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവളെ വേശ്യയെന്നോ വ്യഭിചാരിണിയെന്നോ കുലടയെന്നോ വിളിക്കും പക്ഷെ ഈ നോവല് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അന്നയോടൊപ്പമായിരിക്കും നിങ്ങൾ അന്നയോടൊപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെ നാം നിത്യജീവിതത്തിൽ തള്ളിക്കളയുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ മൂല്യത്തിലേക്ക് ഭാവനാത്മകമായി നമ്മെ കൂട്ടിയണക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിത ബോധ്യങ്ങളുടെ സങ്കുചിതത്വത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് കലയുടെ വലിയ വാഗ്ദാനം നമ്മളുടെ ജീവിത പരിസരത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടാൽ നാം വകവയ്ക്കണമെന്നില്ല നാം മാനിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ അന്നയെ മാനിക്കും റാസ്കോൾ നിക്കഫ് ഒരു കൊലയാളിയാണ് ഡെസ്റ്റോസ്കിയുടെ കുറ്റവും ശിക്ഷയും ഒരു കൊലയാളിയാണ് അയാളുടെ കാമുകി ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ജീ ശരീരം വിറ്റ് ജീവിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ കൊലയാളിയായ റസ്കൾ നിക്കഫ് മുട്ടുകുത്തും എന്നിട്ട് പറയും നിൻ്റെ മുന്നിലല്ല യാതനെ അനുഭവിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെയും മുന്നിൽ ഞാൻ മുട്ടുകുട്ടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപരിസരത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലയാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ആദരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ റാസ്കൾ നിക്കഫ് മനുഷ്യഭാവനയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നീതി നിറഞ്ഞ ഏറ്റവും കരുണാമയനായ ഒരുവനായി ഇന്ന് പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് 
അത് കലയുടെ വലിയൊരു സാധ്യതയാണ് നമ്മെ നമ്മുടെ ജീവിത ബോധ്യങ്ങളുടെ ഇടുക്കത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി വട്ടത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തോളം വലുതാക്കുന്നു എന്നതാണ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനം അത് ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ അത് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ പ്രായോഗികതയുടെ ഉപയോഗമൂല്യത്തിൻ്റെ ഇത്തിരി വട്ടത്തിൽ അവസാനിച്ചു വലുപ്പള്ളി പറഞ്ഞതുപോലെയാവും ഇത്തിരി വട്ടം മാത്രം കാണുമവർ ഇത്തിരി വട്ടം ചിന്തിക്കുന്നവർ അതുകൊണ്ടാണ് സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷയുടെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഒരു മൂല്യത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നിറയുന്ന ഭാവനാത്മകത കൊണ്ട് ഭാഷയ്ക്ക് കൈവരുന്ന ഭാവാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഉച്ച തലത്തിലുള്ള ഒരാവിഷ്കാരമാണ് സാഹിത്യം എന്ന് നാം പറയുന്നത് അത് ഭാഷയുടെ ഏറ്റവും മഹനീയമായ ഒരു ഒരു പ്രകാശന സ്ഥാനമാണ് എല്ലാ സാ ഭാഷാ ആവിഷ്കാരങ്ങളും സാഹിത്യമല്ല പക്ഷേ സാഹിത്യത്തിൽ ഭാഷ അതിൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന് പറയാം കാരണം അത് മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ സൂചിപ്പിക്കാനല്ല മറ്റൊരാശയത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനല്ല അത് സ്വയം ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്വയം ജീവിച്ച് അനുഭവത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു മണ്ഡലത്തെ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും അതിലേക്ക് നമ്മയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഭാഷയിലും സാഹിത്യത്തിലും സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്ന അഗാധമായ ഒരു മൂല്യം അത് നീതി എന്ന ആശയമാണ് ആ നീതി എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നതാകട്ടെ അപരോന്മുഖത്വം എന്നതാണ് എന്ന ആശയമാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ സാഹിത്യത്തെയോ ഭാഷയെയോ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ആലോചനകളിൽ നമ്മുടെ സാമാന്യ ചർച്ചകളിൽ ഭാഷയുടെ ഈ സവിശേഷമായ സ്വരൂപം വേണ്ടത്ര പരിഗണിക്കപ്പെടാറില്ല മറിച്ച് ഭാഷ നമ്മുടെ കൈകാര്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് എന്ന വളരെ തെറ്റായ ആശയത്തിലൂടെയാണ് നാം പലപ്പോഴും ഭാഷയെ മനസ്സിലാക്കുക നാം ഭാഷയെടുത്ത് പെരുമാറുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പെരുമാറാൻ പാകത്തിന് ഭാഷ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നും നാം ഭാഷയ്ക്ക് പുറത്ത് ഇപ്പുറം നിൽക്കുന്നു എന്നല്ല ഭാഷയ്ക്കുള്ളിലാണ് നാം നമ്മളായിരിക്കുന്നത് എന്നത് വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഭാഷ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തെയാണ് ഒരുപക്ഷെ നാം അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഭാഷയും അതിൻ്റെ ലോകബോധം കൂടിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി ഇംഗ്ലീഷുകാർ വേണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് അത് കടുവയെ വേണ്ട പക്ഷേ കടുവയുടെ സ്വഭാവം വേണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഗാന്ധിയുടെ മനോഹരമായ ഒരു കൽപ്പനയാണ് കാരണം ഒരു ഭാഷ ഭാഷ മാത്രമായിട്ടല്ല ഒരു ഭാഷ ഒരു ലോകബോധമായിട്ട് കൂടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷിന് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നല്ല മറിച്ച് ഇതൊരു ലോകബോധമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നാം ഭാഷയിൽ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലാതെ ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു നിലയിൽ അതിനെ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാം ഇപ്പോൾ ചില വാക്കുകൾ ചില വാക്കുകൾ നമുക്ക് അനിവാര്യമായും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ആ വാക്കിന് പകരം മറ്റൊരു വാക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പദാർത്ഥം ഭാവാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൻ്റെ പൊലിമ ഒരു വാക്ക് തരുന്നത് അതേപടി മറ്റൊരു വാക്ക് തരില്ല ഇപ്പം ടഗോറിൻ്റെ വലിയ കവിത ഗീതാഞ്ജലി ഗീതാഞ്ജലിയിൽ അദ്ദേഹം പലയിടങ്ങളിലും മൈ ഫാദർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും മൈ ഫാദർ അത് എൻ്റെ പിതാവ് എന്നോ എൻ്റെ താത എന്നൊക്കെ അല്ലാതെ അച്ഛൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാൽ ആ കവിത ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് where the veil has not been broken into fragments by narrow domestic walls into that heaven of freedom my father let my country awake ennu tagore ezhudunu evideyano logam sangujithamaya bhittigal undu verdirikkapettittillathathu swadandrathinte aa swargathilekku ende pidave ende rajyatha koodi uyartheyaname ende pidave ende rajyatha koodi uyartheyaname എന്നതിൽ തെളിയുന്ന ഭാവാർത്ഥ പൂർണ്ണത നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അച്ഛ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് മലയാള ഭാഷയുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ആ സവിശേഷതയെ നാം നിരസിക്കേണ്ടതില്ല ഈ ഭാഷ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഭാവാത്മകതയുടെ ചില അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടി ഉള്ളതാണ് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഭാഷയിലും സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്ന ലോകബോധം കൂടിയുണ്ട് ആ ലോകബോധത്തോടു കൂടിയാണ് നാം ഭാഷയോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നത് ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാഷ സാഹിത്യം സമൂഹം ഇവ 
മൂന്ന് കാര്യങ്ങളല്ല ഇവ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഭാഷ എന്നത് ഒരു സാമൂഹിക ഉടമ്പടിയാണ് ആ സാമൂഹിക ഉടമ്പടി ഭാഷയിലേക്ക് നൽകുന്ന സവിശേഷ മൂല്യമാണ് പദാർത്ഥത്തിനപ്പുറം ഭാവാർത്ഥത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള ഭാഷയുടെ ശേഷി എന്നത് പദാർത്ഥത്തിൽ കെട്ടിത്തളയാതെ വാക്കിന് ഒറ്റ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ എന്ന നില വരാതെ വാക്കിന് അനേകാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അർത്ഥത്തിൻ്റെ പല പല അടരുകൾ കൊണ്ട് ഭാഷയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ പല വിധാനങ്ങൾ നൽകാനും കഴിയുന്നത് ഭാവാർത്ഥമണ്ഡലമാണ് ആ ഭാവാർത്ഥം ഭാഷയുടെ സാമൂഹികത കൊണ്ട് കൈവരുന്നതാണ് ഭാഷയുടെ വ്യാകരണപരമോ ഘടനാപരമോ ആയ ബന്ധം കൊണ്ട് കൈവരുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ഭാഷ സാമൂഹികമായിരിക്കുന്നു സാമൂഹികത ഭാഷയെ ഭാവാർത്ഥ നിർഭരമാക്കുന്നു ആ ഭാവാർത്ഥ നിർഭരമായ ഭാഷയാണ് സാഹിത്യമായി പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സാഹിത്യമാകട്ടെ നമ്മെ നമ്മിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് നമ്മെ നാം അല്ലാത്തവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുമായി കൂട്ടിയിണക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നീതിബോധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രകാശന സ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായി സാഹിത്യം നിലക്കൊള്ളുന്നു നൈതികമായ അപരോന്മുഖത്വത്തിൻ്റെ ആധാര തത്വമായി ഭാഷ നിലക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പരസ്പര ബന്ധത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഭാഷയെയും സമൂഹത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബോധ്യം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഉണ്ടായി വരേണ്ടതാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ കൂടുതൽ പ്രയോജനനിഷ്ഠവും വളരെ കൂടുതൽ മത്സരാധിഷ്ഠിതവും വളരെ കൂടുതൽ വ്യക്തികേന്ദ്രിതവുമായി തീർന്ന ഒരു വലിയ കാലയളവിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഗുരുവൊക്കെ പറഞ്ഞ ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനങ്ങളായി കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് വിദ്യാലയങ്ങളാണ് അത് ദേവാലയങ്ങളല്ല ഗുരുവിന് തന്നെ അത് മനസ്സിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ദേവാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കരുത് ഇനി വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഗുരു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാവരും ഒത്തുചേരുന്ന സമൂഹത്തിലെ തരതമ ഭേദങ്ങളെ മറികടക്കുന്ന സോദരത്വേന വാഴുന്ന സ്ഥാനം എന്ന പദവി ഇന്ന് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് വിദ്യാലയങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ സാമൂഹികമായ കൂട്ടിയണക്കലിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതൽ സാമൂഹികമായ വിഭജനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത് കൂട്ടിയണക്കുന്നില്ല ഓരോ മതക്കാർക്കും അവരവരുടെ വിദ്യാലയങ്ങളായി ഓരോ ജാതികൾക്കും താന്താങ്ങളുടെ വിദ്യാലയങ്ങളായി ഓരോ സാമ്പത്തിക നിലവാരത്തിലുള്ളവർക്ക് അവരവരുടെ വിദ്യാലയങ്ങളായി ഓരോ ആൾദൈവങ്ങൾക്കും അവരവരുടെ വിദ്യാലയങ്ങളായി എന്നതാണ് വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചേരുന്ന ഒരു വിദ്യാലയവും ഇന്നില്ല ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ ചേരുന്ന കുഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് തന്നെ പോലുള്ളവരെ മാത്രം കണ്ട് അവിടെ ജീവിക്കുന്നു വീടിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് താരതമ്യേന നല്ലൊരു ബസ്സിൽ കയറി വിദ്യാലയത്തിൽ എത്തുകയും തന്നെ പോലെയുള്ള കുറെ കുട്ടികളെ കണ്ട് അതേ ബസ്സിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുകയും അങ്ങനെ പത്ത് കൊല്ലം വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ പട്ടിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്ന ഒരാളല്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു കമ്പനി തൊഴിലാളിയായിരുന്നു എങ്കിലും എനിക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതലേ പട്ടിണി എന്താണെന്നറിയാം കാരണം ഞാനൊരു സാധാരണ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്ന ഒരു കർഷക തൊഴിലാളിയുടെ മകനായിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഒരു ദിവസവും ഉച്ചഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേര് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് എത്രയോ ദിവസങ്ങളിൽ പങ്കിട്ട് കഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് പട്ടിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന ബോധ്യം എനിക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതലുണ്ട് അതിനേക്കാൾ വലിയ പഠിപ്പൊന്നും ഇക്കാലത്തിനിടയിൽ വാസ്തവത്തിൽ വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ബോധ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ട് നോക്കൂ നമ്മുടെ നവോത്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ ആശയം എന്താണെന്ന് അറിയോ അത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ ഗുരു പറഞ്ഞ ആശയത്തെ നമ്മുടെ വലിയ കവിയുള്ള ഒരാൾ രണ്ടുപേര് കവിതയാക്കി മാറ്റി അത് അടുത്ത് നിൽപ്പോര അനുജനെ നോക്കാൻ അക്ഷികളില്ലാത്തവർക്ക് അരൂപൻ ഈശ്വരൻ അദൃശ്യനായാൽ അതിലെന്ത് ആശ്ചര്യം എന്നാണ് ഇന്ന് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത് രണ്ടുപേരും കവിതയല്ല കേട്ടോ ഇത് വലിയൊരു ജീവിത മൂല്യമാണ് 
നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ കാണാനായിട്ടുള്ളൊരു വഴി ദാപ്പറം നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് കൽപ്പറ്റാരായണം മാഷുടെ രണ്ടുപേര് കവിത വായിക്കേണ്ട ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ദൈവവിശ്വാസിയല്ല പക്ഷെ ദൈവം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായൊരു സാക്ഷാത്കാരം രണ്ടേ രണ്ടുപേര് കവിതയിൽ ഞാൻ കൽപ്പറ്റയുടെ കവിതയിൽ കാണുകയുണ്ടായി കവിത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീണപ്പോൾ താങ്ങിയ അപരിചിതൻ എന്നിലുള്ള സംശയം തീർത്തു തന്നില്ലേ വീണപ്പോൾ താങ്ങിയ അപരിചിതൻ എന്നിലുള്ള സംശയം തീർത്തു തന്നില്ലേ നിങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും ദൈവബോധമുള്ളവരായിരിക്കും ദൈവത്തറിയാനുള്ള വഴി ഇതാണ് കേട്ടോ ഒരു കൈത്താങ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ലക്ഷോപലക്ഷം മനുഷ്യർ ചുവട്ടത്തുണ്ട് വീണപ്പോൾ താങ്ങിയ അപരിചിതൻ അതാണ് ദൈവഭാവനയുടെ ആധാരമെന്ന് മലയാളിയെ പഠിപ്പിച്ച ഒരാളുടെ പേരാണ് നാരായണ ഗുരു എന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപരോന്മുഖത്വം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ അനുഭവത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് സാഹിത്യം വലുതാവുന്നത് അതല്ലാതെ രസിക്കാൻ നാലുപേരി കവിത കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളിടത്തല്ല അങ്ങനെ രസിക്കാൻ നാലുപേരി കവിത തരുന്നതല്ല ഇപ്പൊ വിവേകം എന്ന വാക്കെടുക്കൂ വിവേകം എന്ന വാക്കിന് ഡിക്ഷണറിയിൽ ഒരർത്ഥമുണ്ട് അത് കാര്യകാരണ ബോധം എന്നൊക്കെയാണ് അത് ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷി എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ഒരു വലിയ കവി ഇതൊന്നും അല്ലാത്തൊരു വിശേഷണം വിവരണം അതിന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരം ദാരിദ്ര്യം എന്തെന്നറിഞ്ഞവർക്കേ പാരിൽ പരക്ലേശ വിവേകമുള്ളൂ എന്നാണ് വിവേകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിശദീകരണമാണ് കേട്ടോ പരക്ലേശ വിവേകം പരക്ലേശ ബോധത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഈ വിവേകം പരക്ലേശം ആ ബോധം വരുമ്പോൾ വിവേകിയായിത്തീരും കുമാരനാശം പിന്നെ കവിതയിൽ എഴുതി അന്യജീവൻ ഉതകി സ്വജീവിതം ധന്യമാക്കും അമലേ വിവേകികൾ എന്ന് അതുകൊണ്ട് വിവേകം ഒരു വാക്കായിരിക്കുമ്പോൾ പദാർത്ഥമായിരിക്കുമ്പോൾ അത് കാര്യകാരണ ബോധമായി മാത്രമേ നിൽക്കൂ അത് ഭാവാർത്ഥമാകുമ്പോൾ അത് പരക്ലേശ ബോധമായിത്തീരും ഇങ്ങനെ കാര്യകാരണ ബോധത്തിൽ നിന്ന് പരക്ലേശ വിവേകത്തിലേക്ക് ഭാഷയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥാനത്തെയാണ് നാം സാഹിത്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് കൈമോശം വരാവുന്ന ഒന്നല്ല ആത്മബോധത്തിൽ നിന്ന് അപരോന്മുഖത്വത്തിലേക്ക് വാക്കിനെ ആനയിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് സാഹിത്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അത് കൈവിട്ടുകൂടാത്ത ഒന്നാണ് വിവേകത്തെ അപരോന്മുഖമാക്കുമ്പോൾ അത് പരക്ലേശ ബോധമായിത്തീരും അത് ആത്മോന്മുഖമാകുമ്പോൾ അവനവനിലേക്ക് മാത്രം തിരിയുന്ന ഒന്നാകുമ്പോൾ കാര്യകാരണ ബോധത്തിൽ അവസാനിക്കും അതുകൊണ്ട് കാര്യകാരണത്തിൽ നിന്ന് പരക്ലേശത്തിലേക്കുള്ള വാക്കിൻ്റെ സഞ്ചാരമാണ് വാസ്തവത്തിൽ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ജീവിതം അത് നമുക്ക് കൈമോശം വന്നുകൂടാത്ത ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് സാഹിത്യം വില പിടിച്ചൊന്നാണ് ഏത് ജനതയിലും അത് നിങ്ങളെ രസിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല അത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് നീതിയുടെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് നിങ്ങളെ നിരന്തരമായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ബസവണ്ണൻ്റെ ഒരാശയം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ബസവേശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിലൊരിടത്ത് പറയും ഉറച്ചു നിന്നവർ ഒലിച്ചു പോയി ചലിച്ചിരുന്നവർ പിടിച്ചു നിന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളായി തന്നെ നിൽക്കുന്ന നിൽപ്പുണ്ടല്ലോ കാലം കടലെടുത്ത് തീർക്കും ചലിച്ചിരുന്നവർ പിടിച്ചു നിന്നു തന്നിൽ നിന്ന് താനല്ലാത്തതിലേക്ക് ചലിക്കുന്ന തന്നിൽ നിന്ന് താനല്ലാത്തതിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന മനുഷ്യവംശം പിടിച്ചു നിൽക്കും വ്യക്തിയായും ജനതയായും തന്നിൽ തന്നെ ഉറച്ചവരെ കാലം കടലെടുത്ത് തീർക്കും ഏത് മഹാപ്രതാപത്തെയും അതുകൊണ്ട് തന്നിൽ നിന്നുള്ള ഈ വലിയ മോചനത്തിൻ്റെ ആദ്യോപാധി ഭാഷയാണ് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഗംഭീരാവിഷ്കാരമാണ് സാഹിത്യം രണ്ടിൻ്റെയും ആധാരമൂല്യമാണ് നമ്മുടെ സാമൂഹികത അതാണ് നീതി എന്ന തത്വം നമസ്കാരം